Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon Platino. Una volta abbiamo cercato i tre leggendari dei tre laghi, dove due li abbiamo catturati, un altro per il momento l'abbiamo visto e basta. Lo cattureremo molto più avanti, ma non è una po'. Comunque ho scoperto che l'evento che devo ancora sbloccare non lo posso fare, ma ho scoperto che si trova l'ultimo Pokémon che ancora non ho incontrato, sperando che sia l'ultimo. E dobbiamo andare alla mansione Pokémon, che deve essere, se non mi ricordo male, eh, beh, da quest in quest'area dovrebbe stare, tipo qui, se non no. La mansione Pokémon dovrebbe essere... in quest'area, tra Coripoli e Pratopoli, perciò andremo qua. c'è Coripoli che è uno di quegli sbocchi per il principale per le molte città di questa regione infatti si trova nel centro esatto di questa regione detto questo andiamo in questo posto che mi pare che ci eravamo forse già passati in passato ma forse non avevamo controllato dappertutto detto questo sai che forse è quest'area questa sta Area tutta dorata. Ah, c'è un poliziotto che ci vuole sfidare, vabbè. Tanto. Attenzione, andarsi in giro di notte non è una cosa molto sicura. A parte che non è proprio notte, ma è solo sera. La notte ancora deve arrivare, quella fonda. Vabbè, sfidiamo questa guardia. Tanto per sfidare tutti. Sì, gli, sport, gli sbirri li puoi sfidare solo di notte, nei certi giochi dove ci sono. dovrei far portare 52 lax ray perfetto almeno lo porto a un nuovo livello tutto va meglio. Vedo che dei compagni che sanno difendersi potete stare tranquilli. E non ho, non ho problemi. È un po' tardi per andare a sentire tua madre, lo sai che sei ancora fuori. Madre non sa neanche che esiste se per questo. Ah. Le sigli hanno quest'area, quanto pare. Ma che non ho voglia di sfidarli. Aspetta. Ah, vabbè. Sfidiamo intanto almeno, così non ci ruberanno un po' i coglioni. Sono di pattuglia, hai visto qualche tipo sospetto. Perché dovrebbe esserci qualche tipo sospetto? No? A parte che gli unici veri criminali che c'hanno i giochi Pokémon sono quelli del Team Rocket, tutti gli altri team non è che siano gran cosa. Parlo del Team Ido, del Team Magma, che comunque non sono niente di che, diciamo. Il Team Galassia è tipo qualcosa in più, ma niente di speciale. Tanto usano sempre Pokémon di quei tipi, veleno qualche tipo magari normale, alcuni tipi acciaio, ma per il resto non sono. Io stimo molto il Team Plasma che almeno, nonostante aveva idee di liberare tutti i Pokémon perché si dicevano che gli umani li sfruttavano, almeno il Team Plasma si è rivelato un team decisamente migliore di quelli precedenti, pari merito col Team Rocket. è vero che il Team Plasma si è diviso in due parti dove alcuni si sono schierati dalla parte di N che era allora il sovrano con Gecis mi pare si chiamasse si vediamo con il tizio o forse no vabbè freghiamocene non voglio stare qui a sfidare tutti lì comunque sto dicendo il Team Plasma era diviso in due parti uno aveva seguito N, l'altro invece praticamente ha seguito Gecis che, che ha continuato diciamo la vendetta diciamo 
per liberare tutti i Pokémon. O comunque hanno avuto, si sono divisi e hanno avuto due buchi diversi. Almeno quel team che comunque ha fatto qualcosa di utile. Nel frattempo siamo qui dentro, nella mansione Pokémon. Da qui si accede al giardino trofeo. Qui si deve possono accedere al giardino. Qui bisogna avere l'attenzione di Pokémon selvaggio. Sì, Cerchiamo... Sembra tipo una specie di hotel comunque questo posto. Ma qui c'è solo stanze. Dobbiamo cercare... No, no, grazie, non voglio sfidare voi. Devo cercare... Non so, non è in questo... Dobbiamo andare... Se non entra l'altro padrone in casa, questo è il suo ufficio. Ok. Parliamo col tizio. Ciao, ti do il benvenuto nella mia sontuosa villa. Sono tante cose che vado a fiero, sei fuori che dentro questa casa. Ha ciò che riempie di orgoglio il giardino trofeo sul retro. Perché dovrei viaggiare lontano quando i pochi sono attirati dal mio giardino? Vengono tutti qui sperando di visitarlo. Se vuoi niente loro e ammirare il caffè puro. Il padrone è una persona vera generosa, speciale. Aver seguito il suo giardino di cui va tanto fiore porta a tutti, perché non gli è tutto. Ah, capito. Ah. Non si può, sembra molto costoso, vuoi leggerlo? Ma ah, sì, un po' estremamente raro, che non è mai stato avvistato né tanto meno catturato nella linea di Silva. Ah, questo tizio qua, eh. Le forse ma sono state giunte il Topolas. Ah, sì, sì. Beh, quella statua non è che sembra chissà qua. Comunque sì. una dannata ah non è che vuoi rubarlo qui cosa che c'è ah. è una stanza privata probabilmente non c'è nessun modo per entrare comunque dovevo solo cercare informazioni su quel Pokémon ora dovrei averceli tutti sì Adesso andiamo, torniamo a Sabbia Fine, vediamo cosa succede. Magari ne devo ancora trovare un altro. Poi si vedrà. Eh, aspetta, dove andare? Ah sì, qua. E eh, quando non giochi da tanto tempo non ti ricordi più niente. Nonostante Pokémon Platinum è stato uno dei miei giochi preferiti e l'ho finito tipo una ventina di volte. Ciao Valtre, fai vedere il tuo Pokédex? Guai, wow, ho incontrato tutta una specie di Pokémon della regione di Sim. Bisogna proprio far vedere la professor Rogan. Sì, grazie. Dice altre... Ah, sì, dice sempre la stessa cosa, vabbè. E niente, entriamo dentro. Sono il padre di Lucendo. Sono lieto di poterti essere aiuto. Ah, se mi ricordo un tipo affidabile. Questo Roman ha inventato un nuovo Pokédex con liberazione con un altro studioso della regione di Canto. Oh, mi chiamo Rosa Bella. Onore aiutare il professore. Mm -hmm. Tutto previsto. Non so cosa ci fa questo sarà l'appartamento. Vabbè, parliamo con il professore. Ciao Valle. Se qui per farmi vedere i tuoi progressi con il Pokédex. Mm. E così ho incontrato 210 Pokémon. Ottimo lavoro. Vale. Il tuo Pokédex sarebbe presentato di dei Pokémon della regione di Simo, questo mi tornerà senza oltre nei miei studi dell'evoluzione dei Pokémon. Salve, professor Rowan, quanto tempo? Certo che Sim e Camp sono proprio lontane. Però si, se si tratta di qualche nuova specie di Pokémon non c'è distanza che tenga per noi. Ma guarda, il mio vecchio collega, il professor Rock. Non, non potevo aspettarmi altro dal più grande studioso di Pokémon. Ai tempi dicevano sempre dove c'è un Pokémon c'è Oak. È bello vedere le cose, non sono cambiate affatto. Vorrei presentare una persona. Il giovane allenatore ha completato il Pokédex della regione di Silma. Felice di conoscerti, come ben sentito mi chiamò. Ho saputo parecchie cose di te dal professor Rowan di recente. Non ha fatto altro che lodare il giovane da bellissimo allenatore, a quanto pare sei all'altezza dell'Odi, anzi superi il gran lungo. Tra l'altro capiti proprio il mente giusto. Vedi, sono venuto qui per dare qualcosa al professor Rowan. Mi ha chiesto di portare i dati del Pokédex nazionale. Quindi, visto che sei qui, aggiungerò il tuo Pokédex nazionale tuo. 
Se nel nostro mondo ci sono tantissime specie di Pokémon. Sì. Oh, è stato aggiunto il Pokémon nazionale. Credo che non sarà facile completare il Pokémon nazionale. Ma sono certo che tu ce la metterai tutta per riuscirci. Niente paura. A proposito, professor Rock, come mai è da queste parti? Anzi, ho saputo che il parco mi è aperto, ora mi pare che si trovi alla fine del percorso del mondo. È dotato di uno speciale sistema che attiri qualsiasi specie di Pokémon di qualsiasi regione. Sono qui per verificare che questo sistema funzioni correttamente. Ma altro che tu dovresti fare un salto a Parco Mici. Ops, arriverà tardi alla riunione se non mi sbrigo. È stato un piacere vedervi a presto. Ed è quello che se ne va, indaffarato come sempre. Ascolta Walter, voglio farti un regalo per completare... Per aver completato il viaggio... Pokédex della regione di Sim. Poker Radar. Il Poker Radar. Ti indica le sezioni di erba nelle quali si nasconde i Pokémon. L'avevo preparato per i miei esistenti perché completassi il Pokédex del Regione di Sim, ma l'hai fatto tu. Sono certo che ti sarà utile per il tuo obiettivo, il Pokédex nazionale. Sì, praticamente il Pokédex nazionale non è altro che il Pokédex che racchiude tutte e quattro le generazioni di Pokémon, ovvero le prime quattro. Che praticamente dovrei cercare 465 Pokémon in totale. Una cosa che è impossibile, diciamo, direttamente. Ma quello che voglio chiamare il parco Mici è tipo una cosa che non si potrà fare subito. Lo che parliamo. Hai parlato. Hai mai parlato la mia sorellina? Forse, non mi ricordo, però vabbè ora nel tempo. Comunque San Pietine forse si chiama perché c'è questa specie di sabbia, magari è un piccolo deserto di questa città, può dirlo. C'è pure là, ah, io, c'è una cosa per me. Un antidoto, non l'avevo, non sarei mai stato in questa parte sud della città. Probabilmente non c'è nient'altro, è, de... è solo un piccolo deserto, comunque solo della sabbia. Niente, praticamente sì, il parco bici non si potrà fare subito perché bisogna usare una cartuccia di vecchi giochi del GBA, mi pare. Non so se lo potrebbe farlo, ma no, è un evento che non farò questo. O magari farò uno speciale più avanti. Adesso però dobbiamo niente. Proviamo a andare da Canalipoli, vediamo se adesso l'evento si è sbloccato non so neanche se lo posso fare direttamente perché se no si si è sbloccato non avrei mai pensato che il nostro figlio potesse avere un incubo senza fine. È già successo in passato a Canalipoli, alcune persone non si sono mai risvegliate i propri incubi. Fino a quando non vennero strappate dall'oblio da uno strumento noto come ala lunare. Il mio marito si è recato sull'isola a luna piena per trovare l'ala lunare, ma in vano. Che possa riuscirci solo un allenatore, siamo così frustrati da tutto questo. Eh, ci penso io. Che cazzo si è dito nel suo per i miei. Dar... Dark mi sta guardando. Che Dark Knight dovrebbe essere? Il Pokémon che fa per il Quello un Pokémon tipo buio che vorrei trovarlo. Tu stai andando sull'isola a luna piena per noi? Cos'è su di te? So tu puoi risvegliare il figlio da quel terribile incubo. Ho bisogno di lavorare nell'isola a luna piena per risvegliarlo. Io ci ho provato ma ho fallito. Vediamo le ancore. Eh. Comunque sì, la isola luna piena non, è, non ci sarà Dark Rai, quella è su un'altra isola chiamata Isola Luna Nuova, ma è una cosa che si farà più avanti. Però la facciamo questo evento. E poi andiamo verso... Dove, dove, dove si trova il rivale? E musica un po' strana. Ma dai, ho già sentito. Niente, cerchiamo questo Pokémon. Che mi pare che è un altro Pokémon che non potremmo affrontare direttamente, un po' come Mesprit. Dovremmo cercarlo. Sì, il Pokémon è andato via. C'è qualcosa di luccicante dove era prima il Pokémon e ci lascerà la lavorare, che non è altro che una. 
uno strumento importante che serve probabilmente a oh, qualcosa. Cos'è che ci sono? Controlliamo cos'è. Andiamo agli strumenti base. Piuma che brilla come la luna, pare che possiede il potere di allontanare gli incubi. Mm. Con quella specie di luna verde, diciamo. Quel Pokémon che ho incontrato era il Pokémon Falcato, si sentono leggende su di lui in ogni parte della regione di Sydney. Oh, quella scintilla allora è la lavonare. Grazie, questa risveglierà il figlio dell'incubo. Perfetto. Torniamo indietro. E io glielo dobbiamo dare. Ah sì, abbiamo già parlato, vabbè. Vabbè, diamogli questa cosa. Il ragazzo di età nel sonno, la lunare di Ron ha cominciato a brillare. Il giusto ragazzo sembra più rilassato e sereno, ma non si è svegliato. Ma ci mica sei sveglio? Oh figlia mia, io non so. Io, io non so cosa dire. Grazie, non ti dimenticheremo mai. Per fortuna sei tornato alla normalità. Ora mi sento meglio, mi tornato la voglia di navigare dopo ti porterò con me. Non riuscivo a svegliarmi, ho visto che il tuo ero in un posto scuro, c'era un po' oscuro, tu sei tu lo stesso oggi non. Mm. Grazie, non ti ringrazio per la stanza, grazie a sì. Ogni tanto anche un cattivo come me può sempre fare qualche buona azione. Non sempre i cattivi sono cattivi nel senso. E niente, questo evento è stato fatto. Diciamo che dovrei andare anche in un'altra isola che dove incontreremo Dark Rai. Ma è un evento che farò più avanti, anche perché non, so, io non ho idea di come arrivarci. Veramente devo fare anche un altro evento, quello di Arceus, o Arceus come si chiama. Ah, andiamo... Adesso andiamo a Nerepoli, perché lì prenderemo il traghetto che ci porterà su quella isola che non attualmente che non ci siamo andati, ovvero in quest'area, ma per farlo dovremo andare a Nevepoli, che come vedete la mappa, come vedete la regione di Sino comunque è parzialmente montuosa, c'è solo diciamo, questo è l'unico sbocco diciamo che porta qua. Sì. Dall'altra parte non si potrebbe fare niente, forse andando da Memori, ma Memori è comunque sulla montagna, è un po' lontana dal mare, l'unica vicina è forse è Lupepoli, non forse perché dove hanno costruito la sede del team Galassia non si può fare una strada che conduce niente, quindi questo è l'unico sbocco portuale che permette di andare su quest'isola. Detto questo andiamo a Memori. Sì, sì, ho sentito parlare del tempio di Nevepoli. Tecnicamente ci può andare chi ha battuto la lega e forse chi ha fatto che bene, non è detto che mi faranno entrare. Ma non ci andrò subito comunque. Solo i prescelti possono entrare nel tempio di Nevepoli, mi spiace, ma tu non puoi entrare. Ah, aspetta però. Va bene, puoi fare entrare quella persona. Camilla mi ha riferito tutto, hai un Pokédex, vero? Nel tempio dovrebbero esserci molti Pokémon rari, in bocca al lupo. Quella era... Ne bianca, mi pare, era la capopalestra. Pare che il tempio sia stato eretto dagli antichi, è un tributo ai Pokémon tipo roccia e ghiaccia e che formano la terra. Questo è quello che si dice. Comunque non faremo questo evento subito. Questa è una cosa che faremo più avanti. 
Allora andiamo verso il sud della città. Tu che dici? Brutto, se ci tenevate si gela sempre, ma gli anni spero specialmente quello del capovolè. Infatti non ci starei mai in una città così fredda. Sembra di vivere, non so, avete presente quelle città fredde dell'Afghanistan? Dove fa sempre freddo, non ci starei mai in quelle aree. Come vuoi raggiungere la zona lotta? Sì. Ah, prima però c'è il camillo. Sapevo che l'avresti raggiunto, mi avresti raggiunto. E valsa la pena aspettarti. È bene che il nostro mondo sia in continua evoluzione, non voglio che diventi come lo vuole una sola persona, un mondo come concepito da Cyrus, potrebbe desiderarlo, il mondo che vorrei è il luogo in cui tutti possono condividere la propria gioia, in cui poche le persone vivano in pace e armonia, un mondo in cui tutti sorridono. Se unissimo i nostri for sforzi questo sogno potrebbe diventare realtà. Voglio che continui a viaggiare verso luoghi lontani, voglio che continui a stringere amicizie con persone e poche di ogni specie. Sono giunto fin qui solo per poterti dire queste parole. Anche la sfida è un ottimo modo per ampliare i tuoi orizzonti. Facci un salto, spero che le nostre stanze bruceranno ancora. Mm, Camilla, come ci sei arrivata? Dalla Lega Pokémon fino a qua. A parte che lei è di origine di Memoride, visto che ha la nonna che è di Memoride. Va bene, va bene, leviamo le altre. Vabbè, Camilla è sempre forse quel... la più strana, beh strana no, ma quella più legata alle emozioni. Mi fa camminare sto ghiaccio, non lo so. Vabbè. Ecco qui. Ehi Walter, perché c'è un tanto? Ti do una multa di 100 milioni di dollari. Beh, lasciamo perdere la multa, piuttosto vieni con me. Cosa vuoi adesso? Walter, ho provato ad accedere al parco Lotta, che si trova proprio qui. Ma poi sono arrivati questi tizi a sbarrarmi la strada. Dicono che devono mettere mia la prova per vedere se sono all'altezza. O roba simile. Come se dovesse dimostrare qualcosa, qualcuno. Io dai lo chiamo insieme, come abbiamo fatto alla venta lancia, facciamogli vedere quanto siamo forti. Eh, però non adesso. E dici davvero non c'è modo di farti cambiare idea? E eh dai, cosa ti costa? Dammi una mano su. Forza, sono bloccato qui, ho bisogno del tuo aiuto. Sì, ma lo faremo nel primo episodio. Perché già sono fatti 24 minuti. Ciò, mi posso di soldi. Pokémon Platino. Sfideremo questi tizi che sono già chi sono e aiuteremo Xarent. Poi vedremo quello che succede. Ci si vede? Ciao! E come diciamo in arabo? Marhaba!